எல்லாப்பூகளும் ஏக இறைவனாகிய அல்லா ஒருவனுக்கே உரித்தாகும் அந்த அல்லாவுடைய சாந்தி மருளும் என் பெருமானார் நபிகள் நாயம் சலல்லா உலே செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய நேரான வழிமுறையை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைமுறைப்படுத்திய நபி தோழர்கள் மீதும் தோழியர்கள் மீதும் நல்லடியார்கள் அனைவர்கள் மீதும் குறிப்பாக ஜும்மாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மீதும் அந்த ஏக இறைவனுடைய அருள் உண்டாகட்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் இந்த உரையை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் கண்ணியத்துக்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் நல்லடியார்களே திருக்குறான் என்பது முஸ்லீம்களால் இறை வேதம் என்று நம்பப்படுகிறது அதை பற்றி இறைவன் திருமறை குரானில் கூறும் பொழுது தாலிக்கல் கிதாபு இது இறை வேதமாகும் லா ரைப ஃபீக் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று கூறுகிறான் இறை வேதமாக திருக்குறானை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் நம்ப வேண்டும் அதில் உள்ள அந்த செய்திகள் அறிவுரைகள் கட்டளைகள் சட்ட திட்டங்கள் இவற்றையெல்லாம் முஸ்லீம்களுடைய தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே பின்பற்றி அதன்படி வாழ வேண்டும் என்பதே திருக்குறான் முஸ்லீம்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தியாக உள்ளது அதே வேளையிலே திருக்குறான் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானதும் அல்ல இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித குலத்துக்கே சொந்தமான ஒரு நூலாகும் இறை வேதமாகும் இறைவன் திருமுறை குரானிலே சொல்லும் பொழுது இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நல் உரை என்று வேறு இல்லை என்று கூறுகிறான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் திருக்குறானை ஒரு முறையாவது படிக்க வேண்டும் அதில் உள்ள அந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தனி நபரால் சொல்லப்பட்டதா அல்லது இந்த உலகத்தை படைத்த இறைவனால் சொல்லப்பட்டதா என்பதை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று திருமலை குரானில் சொல்லப்பட்டு உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த திருக்குறானிலே அஃபலா எத்த தப்பருணல் குரான் இந்த குரானை நீங்கள் படித்து சிந்திக்க மாட்டீர்களா என்று இறைவன் கேள்வி எழுப்புகிறான் இந்த குரான் என்பது சாதாரண ஒரு செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அல்ல மாறாக இந்த உலகத்துக்கே வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது நூலாக இருக்கிறது வழிகாட்டியாக இருக்கிறது நேர்வழியாக இருக்கிறது வேதமாக இருக்கிறது என்று இறைவன் திருமுறை குரானிலே அதையும் சொல்லுகிறான் ஷகுரு ரமலானல்லதி உன்சிலபிகள் குரான் ஹுதல் இன்னாசி பையநாத்தி மினல் ஹுதா உல் ஃபுர்கான் ரமலான் மாதம் எப்படிப்பட்ட மாதம் என்றால் அந்த மாதத்தில் தான் நன்மை தீமைகளை அறிவித்து காட்டக்கூடிய நேர்வழி காட்டக்கூடிய குரான் அருளப்பட்டது என்று சொல்லுகிறான் திருக்குறான் என்பது இந்த உலகத்திலே மனித சமுதாயம் வாழ்வதற்கான நன்மைகள் எவை தீமைகள் எவை நன்மைகளை எவையெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த காரியங்களை அந்த அறிவுரைகளை அந்த சட்டங்களை எல்லாம் திருமறை குரானில் பார்க்கலாம் அதே போல மனித குலத்துக்கு எவையெல்லாம் தீமையாக இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் சுட்டி காட்டி இதெல்லாம் மனிதனுக்கு தீங்கு தரக்கூடிய காரியங்களாகும் அதனால் அதை விட்டு நீங்கள் விலகி விடுங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதும் குரானில் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக சொல்வதா என்றால் மனித குலத்துக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடிய வேதமாக திருக்குறான் இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட அந்த திருக்குறான் முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் நபிகள் நாயம் சல்லா அலிசலம் அவர்களை போல வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது திருக்குறானிலே 
நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலி செல்லும் அவர்களை பற்றி பல இடங்களிலே இறைவன் சொல்லுகிறான் அதனை ஒரு இடத்தில் சொல்லும் பொழுது லக்கதுக்கான லக்கும் பி ரசூலுல்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹசனா லிமன் கான யர்ஜுல்லாஹி வல் யௌமில் ஆஹிர வ ذكر الله كثيرا அல்லாஹ்வையும் மறுமையினாலையும் நம்பி அல்லாஹ்வை அதிகம் தியானம் செய்ய கூடியவர்களுக்கு இந்த தூதரிடத்திலே அழகிய முன்மாதிரி இருப்பதாக கூறுகிறார் உஸ்வத்துன் ஹசனா என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இறைவன் எதற்காக சொல்கிறான் என்றால் அவரை போல முஸ்லிம்கள் வாழ வேண்டும் அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் எதை பின்பற்றி வாழ்ந்தார் இதை பற்றி அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அனுகா அவர்களிடம் சொல்லப்பட்ட கேள்வி கேட்கப்பட்டது இவர் யார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய அன்பு மனைவி அப்படிப்பட்ட அவரிடம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று கேள்வி கேட்கின்றனர் அப்பொழுது அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா அனுகா அவர்கள் பட்டியல் போடவில்லை நபிகள் நாயகம் எப்படி இருந்தார் தெரியுமா அவர் தொழுவார் இரவில் தொழுவார் நோன்பு வைப்பார் குடும்பத்தை சரியாம நடத்துவார் அரசியல் செய்வார் படை தலைவியாக இருந்தார் என்று அவருடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பெரிய பட்டியல் போட்டு பல மணி நேரம் சொல்லவில்லை ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே சொல்லிவிட்டார் நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி செல்வனுடைய வாழ்க்கையானது திருக்குறானாகவே தான் இருந்தது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் திருக்குறானை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த நற்குணங்கள் எல்லாம் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவரிடத்தில் இருந்தது அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள தீய குணங்கள் எல்லாம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்தில் இருக்காது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய அரசியல் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா திருக்குறானில் இருந்துதான் அவர் அரசியல் செய்தார் ஆன்மீகத்தை சொன்னார் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தினார் சட்டங்களை சொன்னார் சொத்துரிமை சொன்னார் இப்படி தன்னுடைய சொந்த அனைத்து விஷயங்களையும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் திருக்குறானில் இருந்து எடுத்து அப்படியே சொன்னார்கள் அதனால் நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அதற்கு ஒரே வழி திருக்குறானை ஒரு தடவை படித்து விடுங்கள் அதுதான் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் அப்படி முஸ்லிம்கள் இருக்க வேண்டும் அதை அந்த அடிப்படையில இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாவுடைய தூதர் செல்லலா அலி செல்லாம் அவங்க பல உதாரணங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அழகான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறார் ஒரு பழத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார் நான்கு பழத்தை சொல்லுகிறார் அதே ஒரு பழத்தை அழகாக சொல்லி இதை போல இருங்கள் என்றுகிறார் அது என்ன பழம் எலுமிச்சை பழத்தை சொல்லுகிறார் எலுமிச்சை பழம் போல ஒரு முஸ்லீம் இருக்க வேண்டும் அது எப்படி எலுமிச்சை பழம் எப்படி வாசனை உள்ளதாக இருக்கிறது ஒரு இடத்தில் கொட்டி விட்டால் அது நல்ல மனமா இருக்கும் அதே போல அதை அறுத்து பிழிந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சாறை குடித்தோம் என்றால் சுவையாக இருக்கும் அது போல ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவர் திருமறை குரானை ஓத வேண்டும் அழகான முறையிலே அதில் உள்ளதை சொல்ல மாதிரி நல்ல நீட்டி தஜிவிது முறையில இருக்கக்கூடிய வகையில ஓதினால் அது சிறப்புக்குரியவராக இருப்பார் மனம் கழு கமல்வது போல இவர் மனம் கவல்வார் பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே போல பேரித்த பழத்து அந்த எலுமிச்ச பழத்தினுடைய உள்பகுதியை போல சுவையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய குணங்களை மேற்கொள் காட்டுறாங்க திருமலை குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதில் உள்ள அறிவுரைகள் பண்புகள் நற்குணங்கள் நல்லது நேர்மையாக நடப்பது உண்மையாக நடப்பது வாய்மையாக நடப்பது மோசடி செய்யாமல் இருப்பது பிறருக்கு அநீதி இழைக்காமல் இருப்பது இப்படிப்பட்ட அந்த பண்புகளை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டு உண்மையாக நேர்மையாக வாழக்கூடிய அவர் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் இதுக்குத்தான் இந்த எலுமிச்ச பழத்தை மேற்கோள் காட்டி ரசூல்லா உதாரணம் சொல்லுகிறார் இப்படி முஸ்லிம்கள் இருக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் வாழ வேண்டும் அதே வேளையில இன்னொன்னு என்னவென்றால் திருமுறை குரானில் சொல்லப்பட்டுள்ள அடிப்படையிலே முஸ்லிம்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளும் இருக்க வேண்டும் வணக்க வழிபாடு என்பது இறைவனுடைய நேசத்தை பெற்று தரக்கூடிய காரியமாகும் அல்லாவுடைய நேசத்தை பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு முஸ்லீம் இந்த உலகத்திலே அவர் தான் தோன்றித்தனமாக அமல்களை செய்துவிடக் கூடாது அதற்கு எங்க செல்ல வேண்டும் என்றால் திருமறை குரானுக்கு தான் போக வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளுக்கு தான் போக வேண்டும் அப்படி திருமறை குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வணக்க வழிபாடுகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதை எடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் 
ஆனா முஸ்லிம் சமுதாயம் பெரும்பாலும் என்ன செய்கிறார் என்றால் தவறான ஒரு வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையிலே திருமுறை குரானை இரண்டாவது இடத்தில் வைத்து விட்டு இன்றைக்கு என்ன செய்யறாங்க ரெண்டு மனிதர்கள் உடைய அந்த வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடியதை பார்க்கலாம் தப்ளிக் ஜமாத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜமாத் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த ஜமாத்து என்ன செய்யறாங்க ஜக்ரியா இலியாஸ் என்ற சொல்லக்கூடிய மௌலவிகள் எழுதிய தாலிம் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய வழிகாட்டின் அடிப்படையிலே அந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர் இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா இரண்டு பேர் எழுதிய அந்த அதிஸ்களுடைய தொகுப்பு பெரிதா அல்லது திருமாறை குரான் பெரிதா இறைவனுடைய வகிதானே பெரிது அப்ப அந்த இறைவனுடைய வகையை தானே பின்பற்ற வேண்டும் இதையே நாம பின்பற்ற புரிவதில்லை என்பதுதான் சமுதாயம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்ப திருமுறை குரானில் உள்ளபடி பார்த்தோம் என்றால் திருக்குரான் என்பது எவற்றையெல்லாம் சொல்லுகிறது என்றால் ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் திருக்குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடவுள் கொள்கை ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் அந்த ஒரு இறைவனிடம் மட்டும்தான் கையேந்த வேண்டும் இறந்தவரிடம் கையேந்த கூடாது அதே போல அந்த திருமுறை குரானில் உள்ள அந்த சட்டங்கள் படிதான் நம்முடைய அனைத்து வாழ்க்கை முறையும் இருக்க வேண்டும் திருமறை குரானில் சொல்லப்பட்ட அந்த முறைப்படிதான் திருமணம் நடத்த வேண்டும் இப்படி வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் திருமறை குரான் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இறைவனுடைய விருப்பம் அதை திருக்குரான் மூலமாக இறைவன் உலக மக்களுக்கு சொல்கிறான் முஸ்லிம்களுக்கும் சொல்கிறான் இப்ப நிலைமை என்ன அந்த திருமறை குரான் அடிப்படையில பெரும்பாலான முஸ்லிம்கள் இல்லாததனால் அவர்களிடத்திலே திருக்குறான் என்ன என்பதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்ன சொல்லி வச்சுட்டாங்கன்னா திருமுறை குரான் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பா ஆஹா அது காபிர் மொழி அதையெல்லாம் படிக்க கூடாது அரபியில மட்டும்தான் படிக்கணும் அல்லது வேறு மொழியில படிக்கணும் தமிழ் மொழியில மற்ற எந்த மொழியிலும் படிக்க கூடாது என்று ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தி விட்டனர் ஒரு சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் திருமுறை குரானை எடுத்து படித்த உள்ளது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அடைத்து விட்டனர் இப்படி அடைத்து விட்டதனால் என்னாச்சு அவங்க திருமுறை குரானோடு தொடர்பு இல்லாததனால் மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மூட நம்பிக்கைகள் முஸ்லீம் உடைய வீட்டில் நுழைந்து விட்டது தர்கா வழிபாடு தாயத்து தட்டு தகடு ஜோசியம் பார்ப்பது பேய் பிசாசை நம்புவது இப்படி பட்டியலிட்டுக் கொண்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நுழைந்து விட்டதுக்கான காரணம் என்ன திருமறை குரானோடு நேரடியான தொடர்பு முஸ்லிம்களிடத்தில் இல்லாததுதான் அதை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த திருக்குரான் மாநில மாநாட்டை ஜமாத் அறிவித்தது அப்பேற்பட்ட அந்த திருமறை குரான் மாநில மாநாட்டை அறிவித்தனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த திருக்குரானை முஸ்லிம்கள் மத்தியிலும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இந்த திருக்குரானில் உள்ள அந்த உபதேசங்களை அறிவுரைகளை இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் நற்குணங்கள் பெற்றோரிடத்தில் பேணுதல் நல்ல நேர்மையான வியாபாரம் செய்தல் வரல்சினை வாங்கக்கூடாது போன்ற இந்த செய்திகளை எல்லாம் முஸ்லிம் சமுதாய மக்களிடத்திலே பல விதங்களிலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதன் மூலமாக அவங்க நேர்வழி பெறுவார்கள் ஒன்று அதே வேளையிலே முஸ்லிம் அல்லாத மக்களிடத்திலே இது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான வேதம் அல்ல இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமான வேதம் என்பதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற இந்த நோக்கத்தை வைத்துத்தான் இந்த மாநாடே நகர்கிறது இந்த மாநாட்டுடைய செயல் திட்டங்களே போனது எந்த அளவுக்கு இந்த திருக்குறானுடைய ஈர்ப்பு இருக்கும் தெரியுமா நாம நினைப்போம் இது என்னங்க ஒரு பதாகையில மாற்றுவதனால என்ன நன்மை வந்துவிடும் என்று என்னலாம் நோட்டீஸ்ல கொண்டு போய் பிடிப்பு கொடுப்பதால் என்ன நன்மை கிடைச்சிரு போகுது அப்படின்னு நம்ம சாதாரண நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல ஒரு வசனம் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நபிகள் நாயம் செல்லாவளை செல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த சம்பவம் மக்காவுடைய ஆரம்ப காலகட்டம் நபிகள் நாயகம் செல்லாவளை செல்லம் அவர்கள் மக்களிடத்தில் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்லுகிறார் ஊரில் இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் விட மாட்டேங்கிறாங்க துரத்துறாங்க துன்புறுத்துறாங்க அடிக்கிறாங்க விரட்டுறாங்க உயிரோடே இருக்க முடியாத ஒரு நிலை வருகிறது அப்பொழுது அல்லாவுடைய தோல் செல்லலாவளை செலவுங்க இந்த ஊரில் எங்களை இருக்க முடியாது அதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அபிசீனியாவுக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு குழுவானது முதல் ஹிஜ்ரத் செய்தவங்க அவங்க தான் அந்த குழு அங்க போறாங்க அபிசீனியாவுக்கு அங்க யார் இருக்கா கிறிஸ்துவ மன்னர் நஜ்ஜாசி இருக்கிறார் அந்த ஊர் மன்னரிடம் அனுமதி வாங்கி அங்கே வசிக்கின்றனர் இதை பார்த்த மக்கத்து இறை நிராகரிப்பாளர்கள் பொறுக்க முடியாமல் 
எப்படியாவது அங்கேயும் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ விடக்கூடாது துரத்தி அடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி கொண்டு நேர போய் மன்னனிடம் போய் உங்கள் மார்க்கத்தை தவறாக சொல்லக்கூடியவர்கள் என்று போய் சொல்லி இல்லாததும் பொல்லாததுமாக சொல்லி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர் நஜ்ஜாசி மன்னர் அழைக்கிறார் அந்த குழுவை அழையுங்கள் என்கிறார் அந்த குழுவானது வந்து நிற்கிறது பல கேள்விகளை கேட்கிறார் இந்த வார்க்கத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் யார் முகம்மது அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் யார் சாமானிய மக்கள் இப்படியே கேள்விகள் போகுது அப்ப கடைசியா வந்து நஜ்ஜாசி மன்னர் கேள்வி கேட்கிறார் நீங்க வேதம் என்று சொல்லுகிறீங்களே அந்த வேதத்திலிருந்து சிலரை ஓதி காட்டுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த குழுவில் இருந்த ஜாஃபர் அலி அல்லாஹோ அணுக அவர்கள் அந்த நபி தோழர் இடமறிந்து சூழ்நிலை அறிந்து எதிரே நிற்கக்கூடியவர் இவர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு சூரத்துள் மரியம்மை ஓதி காட்டுகிறார் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அந்த சமுதாயம் தவறாக விளங்கியிருந்தது இந்த நிலையில அந்த மரியம் அலி இஸ்லாம் யாருங்கிறத ஃபுல்லா படிச்சு காட்டுறாரு அப்படியே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே படித்து கொண்டே வருகிறார் அதோடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா மரியமுடைய மகன் ஈசா அவர் இறைவனுடைய கட்டளையினால் படைக்கப்பட்டார் ஜிபில் இஸ்லாம் வந்தார் உங்களுக்கு மகன் பிறக்க போவது குறித்து நச்சரி சொன்னார் உடனே எந்த ஆணும் என்னை தீண்டாத நிலை எப்படி எனக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்று கேள்வி கேட்கிறார் மரியம் அலி இஸ்லாம் அப்படித்தான் இறைவன் ஆகு என்றால் ஆகிவிடும் அதே போல மரியம் அலி இஸ்லாம் வயிற்றிலே கரு உண்டாகிறது குழந்தை பெரிதாகிறது நிறை மாத கர்ப்பிணியாக கிழக்கு திசை பகுதிக்கு போங்க என்று கட்டளையிடுகிறான் அதே போல அங்கே போகிறார் மரம் இருக்கிறது மரத்தை குளிக்கினால் பழம் கொட்டும் அதை சாப்பிட்டுக் கொள் தலை மாட்டு கரையிலே நீர் ஊற்றிருக்கும் அதை அறிந்து கொள் என்று அந்த செட்டப்புகள் இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான் இந்த நிலையிலே பிரசவ வழி வருகிறது தாங்க முடியவில்லை வழி தாங்க முடியாமல் மரியமலை இஸ்லாம் அவர்கள் எனக்கு வந்த கை சேதம் என்று சொல்லி மண்ணோடு மண்ணாக ஆகி இருக்க கூடாதா என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வழி தாங்க முடியாமல் அழுகிறார்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டு கையில ஏந்தி கொண்டு ஊர் மக்கள் முன்னால் போய் நின்று இது பேசும் பொழுது அங்க உள்ள ஆறுன் சகோதரியே உங்களை சகோதரர்லாம் இப்படி இருந்தத பாக்கலையே என்று அவது ஒரு கற்பிக்கிறார்கள் அப்பொழுது தான் கற்பு கரசி என்பதை நிரூபிப்பதற்காக இந்த குழந்தையிடமே கேளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது குழந்தை எப்படி பேசுகும் போது குழந்தை பேசுகிறது நான் அல்லாவுடைய அடியான் நான் அல்லாவுடைய தூதர் இறைவனுடைய கட்டையெல்லாம் படைக்கப்பட்டேன் என்பதை குழந்தை பேசிய உடனே அந்த சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறாங்க இதுதான் உண்மையான வரலாறு எப்படி சொன்ன உடனே அந்த சபையில யாரெல்லாம் இருந்தாங்க தெரியுமா நஜ்ஜாசி மன்னர் இருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர் இருக்கிறார் பாதிரிமார்கள் எல்லாம் சுற்றிலும் இந்த சபையில் இருக்கின்றனர் இதை சொல்ல 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 இந்த வரலாறை கேட்க 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 இறுதியிலே நஜ்ஜாசி மன்னர் சொல்லுகிறார் இது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் போல இருக்கிறது என்று சொல்லி அழுகிறார்கள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வருகிறது உள்ளத்தை ஈர்த்து விட்டது ஒப்பிட்டு பார்த்து விட்டார் அவர் கிறிஸ்துவர் மன்னராக இருந்ததால் இதற்கு முன்னால் உள்ள வேதத்தை படித்து அறிந்திருந்ததால் உண்மையிலேயே இது இறை வேதம் தான் முகமதுக்கு அருளப்பட்டது இறை வேதம் தான் அவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்று உளப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால் அதனுடைய வெளிப்பாடாக கண்களில் இருந்து தண்ணீர் வந்து தாடி நனைந்து ஆடைகள் எல்லாம் நனைந்தன அவருக்கு மட்டுமல்ல சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருந்த அத்தனை பாதிரிமார்களும் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வெடித்தவர்களாக அதை கேட்டார்கள் என்ற சம்பவத்தை புகாரில் பார்க்கிறோமே இப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை தந்தது எது இறை வேதம் என்பதால் தான் திருக்குறான் இறை வேதம் என்பதால் தான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது ஈர்த்தது பின்னாளில் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நஜ்ஜாசி மண்ணை இழந்து விட்டார் அவருக்காக நாம் தொலை வைக்க வேண்டும் என்று போகிறார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்று முஸ்லீமாக இறந்திருக்கிறார் அவருக்காக நபையல்லாய் சலாசன் தொலை வைத்தும் இருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றம் திருக்குறானால் ஏற்படுகிறது என்றால் அன்றைக்கே ஏற்பட்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றி இருக்கிறார்கள் என்றால் பல பேர் அன்றைய காலகட்டத்திலே இந்த வசனங்கள் மூலமாகத்தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றார்கள் ஏகத்துவ கொள்கை ஏற்றார்கள் என்றால் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளது இல்லையா இந்த மெசேஜ கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டாமா நீங்க மாநாட்டுக்கு வாங்க அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்னங்கிறத விவரித்து சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளிடத்தில் இல்லையா நம்முடைய கடமை நமக்கு இல்லையா எல்லாவற்றையும் இங்கு வராதவர்களுக்கு சொல்லி விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கிருந்த நபி தோழர்கள் எல்லாம் நாலாபுரமும் 
அப்படியே பயணித்து கொண்டு போய் உலகெங்கிலும் கொண்டு போய் சேர்த்தார்களே அப்பேற்பட்ட கடமையான அந்த அழைப்பு பணியை இன்றைக்கு நாம் செய்து விட்டோமா இந்த பகுதி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுடைய வீட்டிலே இந்த திருக்குறானுடைய அவசியத்தை சொன்னோமா சிந்தித்து பாருங்கள் ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த நபி தோழர்கள் நபி தோழியர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் தெரியுமா எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி களத்திலே நின்றார்கள் உகது போர் உகது போருடைய ஆரம்ப கட்டம் முஸ்லிம்களுக்கு சரிவு பெருத்த சரிவு ஏற்பட்ட அந்த சூழ்நிலையிலே என்று ஒரு பொருளை கிளப்பி ஒரு அமளித்துமையான நிலையிலே அந்த களத்துல நின்னாங்க பெரிய வரலாறு நேரம் கருதி சுருக்கமா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் சொல்றோம் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது தெரியுமா முஸ்லிம்கள் வந்து செதறி ஓடுறாங்க செதறி ஓடக்கூடிய அந்த நிலையிலே அங்கே நபிகள்லாயம் செல்லலாபலை செலவர்களை கொள்வதற்காக வருகிறார்கள் என்று தெரிந்த உடனே நபி தோழர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நடுவில் நிப்பாட்டி வைத்து வளையம் போல் அமைத்து தன்னுடைய மார்புகளை கேடயங்களாக ஆகிக்கொண்டு எதிரில் இருந்து வரக்கூடிய அம்புகளை எல்லாம் தன்னுடைய மார்பில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த இடத்துல அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாவில் சில அவங்க எட்டி பார்க்கிறார்கள் அக்கத்தில இருந்து அபு தலகார் அலி எல்லா அவங்க சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரை எதிரில் இருந்து வரக்கூடிய அம்பு உங்களை தாக்கிவிடப் போகிறது நீங்கள் இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த இடத்துல வந்து அபு தலகார் அலி எல்லாம் அம்பு ஏயக்கூடியதில் வில்வித்தை நல்ல பிரசித்தி பெற்றவர் விட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு அம்பு தீந்திருச்சு உடனே அல்லாவுடைய தோசராஜன் சொல்றாங்க அவருக்கு அம்பு கொடுங்க இந்த மாதிரி களத்துல நின்று செஞ்சவங்க அபு தல்கார் அலி அல்லாவுடைய மனைவி உமு சுலாய் முரளி அல்லாஹ் அனுகா அவர்கள் என்ன அதே போர்க்களத்திலே அடிப்பட்டு வெட்டுப்பட்டு காயத்தோடு தண்ணீர் தாகத்தோடு அங்க தண்ணீர் கேட்கக்கூடிய அந்த போர் வீரர்களுக்கு இடையே போய் தண்ணீரை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள் அந்த வேலையை செஞ்சாங்க ஒரு கணவனும் மனைவியும் இரண்டு பேர் சேர்ந்து உகது போர் களத்திலே களத்திலே நின்று பணியாற்றினார்கள் என்றால் நாம் பணியாற்றுகிறோமா குடும்பத்தோடு போனோமா மக்கள் இடத்துல கொண்டு போய் சொன்னோமா மற்றவர்களை காட்டிலும் இந்த ஏகத்துவ கொள்கை விளங்கியவர்கள் நாம் இதுதான் உண்மையான வேதம் என்பதை புரிந்து வைத்தக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறோம் அப்ப நாம் என்ன செய்யணும் இந்த பணியை செய்யணும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு போகணும் நோட்டீஸை கொடுக்கணும் இந்த மாநாட்டுடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்லணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் பற்றி சொல்லணும் மக்களை பெருவாரியாக அழைக்கணும் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை எல்லாம் சொல்லி அழைப்பு பணியிலே இறங்குவோம் வல்ல ரகமான் அருள் புரியலாம் என்று சொல்லி முதல் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் கணியத்துக்குரிய எல்லாம் வல்ல எல்லாவின் நடிகர்களே வருகின்ற இருபத்தி ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமை விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் வைத்து திருக்குறான் மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளதை நாம் எல்லாம் அறிவோம் இந்த மாநில மாநாட்டிற்கு மாநிலம் தழுவிய அளவிலே மிகப்பெரிய மக்கள் திரள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்ஷா அல்லா வர இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகளிலே முக்கியமானது என்னவென்றால் அந்த மாநாட்டிலே நடக்க இருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் மாநாட்டுக்கு வாங்க மாநாட்டுக்கு வாங்கும் போது அவங்க மாநாட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்பார்கள் அப்போ கேட்கும்போது சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் திருமுறை குரானை பற்றிய அந்த செய்திகள் அடங்கிய கண்காட்சி அரங்குகள் இருக்கிறது இந்த ஒவ்வொரு அரங்கிலும் ஒவ்வொரு விதமான செய்திகள் அங்கே இருக்கும் திருமறை குரான் கூறும் கடவுள் இலக்கணம் இது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் பார்க்கலாம் படிக்கலாம் அதில் எல்லா விதமான பதாகைகளும் மற்ற செய்திகளும் அங்கே இருக்கும் ஒரு இறைவனைத்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற செய்திகள் அடங்கிய அரங்காகும் இது அதை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த இறைவன் என்பவன் யார் அவனுடைய இலக்கணம் என்ன அவனுடைய பண்பு என்ன அவனுடைய எல்லா விஷயங்களும் அங்கே இருக்கும் அதன் மூலமாக அல்லாவை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று திருமுறை குரான் கூறக்கூடிய அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்ன இதையும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் பார்க்கலாம் முஸ்லீம்களும் பார்க்கலாம் ஏன் திருமுறை குரான் என்பது ஒரு அந்த காலத்துக்கு தான் பொருந்தும் இந்த காலத்துக்கெல்லாம் பொருந்தாது என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையிலே 
ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட திருமுறை கூறாளில் சொல்லப்பட்டுள்ள விஞ்ஞான உண்மைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு விஞ்ஞான உச்சத்தில் இருக்கிறோம் அது அப்படியே அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நிரூபணமாகிறது அப்படி நிரூபணக்கூடிய கூடிய அந்த புத்தகமானது சாதாரண மனிதரால் எழுதப்பட்டது அல்ல இறைவனால் அருளப்பட்டது என்று நிரூபிக்கக்கூடிய அந்த அரங்கம் அதே போல திருமுறை குரான் கூறும் நட்பண்புகள் உலகத்திலே மனிதர்கள் நல்ல குணம் உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற அந்த அறிவுரைகள் அடங்கி அடங்கும் அரங்கம் திருமறை குரான் கூறும் தீய பண்புகள் எது இவங்கிட்ட இருக்கக்கூடாத பண்புகளா அதை பற்றிய தொகுப்பு அரங்கம் பாக்குறோம் திருமறை குரான் கூறும் மரண சிந்தனை எல்லாரும் மௌத்தா போகதான் போகிறோம் அந்த மௌத்த என்பது எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கு எங்க போனாலும் கடைசியில மண்ணுக்குள்ளதான் போக போறோம் அப்பேற்பட்ட அந்த மரணம் என்பது தினந்தோறும் நினைவு கூற வேண்டியது அது விஷயங்கள் அரங்கம் திருமறை குரான் கூடும் மறுமை சிந்தனை இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு அநியாயம் அக்கிரமம் அநீதி அக்கிரமம் பண்ணி இருந்தாலும் அழிச்சாட்டிய பண்ணி இருந்தாலும் இறந்ததுக்கு பின்னால இந்த உலகத்துல தண்டிக்கப்படாம இருந்தானா இன்னொரு உலகம் இருக்கு அந்த உலகத்துல இறைவன் எழுப்பி கேள்வி கேட்டு அந்த செய்த அத்தனை அந்த மற்றவங்களுக்கு இழைச்சு அந்த அநீதிகளுக்கு ஏற்றார் போல துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் அப்பேற்பட்ட நியாயம் வழங்கக்கூடிய நாள் மறுமை நாள் அதை பற்றி அந்த அரங்கம் இப்படி வந்து பல அரங்கள் திருமறை குரான் கூடும் குடும்பியல் திருமுறை குரான் கூறும் பொருளாதாரியல் திருமுறை குரான் தீவிரவாதத்துக்கு எதிரானது திருக்குரான் கூறும் விவசாயம் திருக்குரான் கூறும் பொருளாதாரியல் திருக்குரான் கூறும் சொத்துரிமை திருக்குரான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தருகிறது திருக்குரான் தீவிரவாதத்தை எதிர்க்கிறது என்று இது போன்ற முப்பத்தி ஐந்து தலைப்புகளிலே அரங்குகள் அங்கே தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இதை நாம் அழைத்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி தெரியாதவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் இந்த அரங்களுக்குள்ளே சென்று ஒரு முறை நிதானமாக படித்து விட்டு வெளியே வந்தால் இப்பேற்பட்ட இந்த குரான் படி நாம் வாழ வேண்டும் திருமலைக்குரான்மாநாட்டினுடைய இந்த திருமறை குரான் மாநில மாநாட்டினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை அங்க உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியாகத்தான் அந்த மாநாடு நிறைவு பெறும் என்பதையும் சொல்லணும் அப்ப இது எல்லா விஷயங்களையும் அனைத்து விஷயங்களும் ஒருங்கிணைத்து மக்களிடத்துல சொல்லி மக்களை பெருவாரியாக அழைத்து அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் அவர்களும் அடைய செய்வோம் நாமும் அடைவோம் வல்ல ரகுமான் அருள் புரிவானாக வாகிருதாவான அணிகிருந்தாகி ரபில் ஆலமின்